Witam w kolejnej części poradnika z serii tworzenia gry typu roguelike. Zajmiemy się wstępem do tworzenia kontrolera. Tworzenie kontrolera będzie składać się z paru poradników, żeby podzielać trochę tą tematykę. Bo wiadomo, będziemy musieli poruszać się w jedną, w drugą stronę. Będziemy musieli jakieś rzeczy spawnować, żeby strzelać w jakimś kierunku. I jeszcze parę rzeczy do tego dojdzie, jakaś animacja, może obracanie postaci, to jeszcze zobaczymy. Na razie zajmiemy się samym poruszaniem we wszystkich kierunkach. Będziemy bazować na poprzednim kontrolerze. Nieco go zmodyfikujemy. Ten zmodyfikowany już wrzucę w linku pod filmem. Ale dobrze by było, żeby wszyscy zobaczyli w jaki sposób można to osiągnąć. Skorzystam z obrazka, którego używaliśmy wcześniej w typu platformówki. Zaimportowałem po prostu obrazek. Teraz poustawiam tylko nasz typ na multiple, żeby podzielać trochę te obrazki. Wchodzę do Sprite Editor. Tutaj automatycznie dzielę wszystkie obrazki, tak jak to już wcześniej robiliśmy. Zatwierdzam i wychodzę z tego edytora. Dobrze, teraz mamy tutaj podzielone te wszystkie obrazki. Nam będzie potrzebny tylko jeden, obojętnie który. Dlatego wezmę sobie jeden i przyciągnę gdzieś na środek. Może nawet wyzeruję go. O, mamy na samym środku obrazek. Do niego doczepiam skrypt C Sharp. A, yy, nie mogę jeszcze tego zrobić, bo tutaj muszę zmienić jeszcze nazwę. Trzeba pamiętać, żeby skrypt miał taką samą nazwę jak publiczna klasa naszego skryptu. Zapisujemy. Przeciągamy. I mamy tutaj część rzeczy, która nie będzie nam potrzebna. Dlatego wracamy do naszego skryptu. Wcześniej sprawdzaliśmy, czy nasza postać jest na ziemi, to nam w ogóle nie będzie potrzebne, bo nie będziemy w ogóle skakać. W będzie nam służyć jako chodzenie w górę. Dlatego usuwam poprzednią część z, ze strzałków w górę i sprawdzaniem, czy Nasza postać jest uziemiona, bo nie będzie nam pod to potrzebne. Oddzielnie będziemy robić yy, pobieranie przycisku do góry, bo będziemy tymi przyciskami strzelać. Chodzenie będzie sadem, a strzelanie będzie odbywać się za pomocą strzałek. Dlatego potrzebujemy tylko pobrania naszej, yy, naszego W. I to nam też nie będzie potrzebne. Sprawdzanie, czy nasza postać jest uziemiona, to nie jest nam potrzebne. To też nam nie będzie potrzebne, bo to jest dodawanie siły do naszej postaci, czyli poruszanie nią w jakimś kierunku. To było używane do skoku, a będzie nam potrzebny zupełnie inny skrypt.
Dlatego zostawiamy w każdym miejscu tylko to, co powinno być jako litera, czyli W, S, A i gdzieś tutaj jest D. Dobrze, wszystko się zgadza. Te transformy możemy zostawić. Na razie nie będą nam przeszkadzać, bo to dotyczy się... Yy, to dotyczy obrotu naszej postaci. Potem może jeszcze coś z tym zrobimy. Na razie możemy to zostawić tak jak jest, bo to będzie się tylko obracać postać i w prawo i w lewo. Co jest ważne to nasz transform, translate, vector 2 left, walk speed i time delta time. Tutaj vector 2 left mówi nam, że będzie się poruszać w lewą stronę. Tutaj, że będzie się poruszać w, tutaj w lewo, tutaj w prawo. Walk speed to jest nasz Nasza prędkość poruszania. Dlatego skopiuję sobie to. Wrzucę do kolejnych. W jest do góry, dlatego będzie wektor 2. Up. I tutaj będzie down. Wygląda na to, że wszystko jest w porządku. Jeszcze raz tylko powiem, że to będzie akurat wektor 2 up. Mówi nam, że będzie postać chodziła w danym kierunku, czyli do góry, do dołu, do, w lewą stronę i w prawą stronę. Transform na razie zostawiamy. Potem będzie można dorobić też to samo tutaj. Do tych dwóch. I zobaczymy jak w tej chwili będzie zachowywać się nasza postać. Tak jak mówię lepiej to prześledzić na, na bazie swojego yy, swojego skryptu. Tutaj jeszcze public float nie będzie nam potrzebny, jump power, bo nie będziemy korzystać z żadnego skoku. Grounded też nam nie będzie potrzebne. Walk speed będzie potrzebny i rigid body 2D też nam nie będzie potrzebne, bo nie będziemy korzystać w ogóle z silnika fizyki. Także powinno to wszystko zadziałać tak jak trzeba. Jeszcze tylko zobaczymy czy tutaj się załaduje ten skrypt. Tak, walk speed będzie 2. W tej chwili wciskam W, S, D i A. Tak jak widzimy tutaj już jest, może to zrobię na większym ekranie. Wciskam W, S, D i A. Jeżeli klikam D, patrzę w jedną stronę, jeżeli A w drugą. Do góry i do dołu nie jest jeszcze obsłużone, dlatego wygląda to tak, a nie inaczej. Myślę, że można zostawić też chodzenie po skosie. Tylko wtedy trzeba będzie trochę zrobić inaczej z prędkością naszej postaci, bo chodzenie po skosie jest nieco szybsze niż chodzenie od jednej do drugiej strony. 
Dobrze, myślę, że to będzie tyle, jeżeli chodzi o zawartość tej pierwszej części naszego kontrolera. W kolejnej postaram się zrobić tutaj też obracanie w kolejnych kierunkach i prawdopodobnie przejdziemy do yy, obsługi strzałek, czyli strzelania naszej postaci. Strzelanie może też używanie jakiejś broni bliskosiężnych, także zapraszam. Jeżeli chcecie się ze mną skontaktować, możecie to zrobić przez stronę na Facebooku. Wystarczy, że w wyszukiwaniu wpiszecie Simon Goldberg i będziecie mieli mój profil. Możecie dodać mnie do, do znajomych, ja chętnie odpiszę, jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania. Lub możecie się skontaktować do, do mnie przez aplikację Discord, którą możecie albo ściągnąć, albo po prostu online zadzwonić do mnie. To jest praktycznie to samo co Teamspeak, Skype i takie inne rzeczy, tylko po prostu możecie to zrobić online. Link do mojej grupy na Discord możecie tutaj nawet pisać w czacie i do Facebooka będziecie mieli w opisie. Ewentualnie właśnie, jeżeli będziecie chcieli się dowiedzieć czegoś o programowaniu, innych rzeczach, jeżeli będziecie mieli z czymkolwiek problemy, możecie do mnie pisać w każdej chwili wolnej odpiszę i zapraszam do nowych filmów, dokumentowania i napiszcie, co następne mam nakręcić z czym Wam największe problemy sprawia Unity, programowanie. Postaram się umieścić to w kolejnych filmach.